ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம ஒரு ரெக்கரன்ஸ் ரிலேஷனோட சொல்யூஷனை ஜெனரேட்டிங் ஃபங்க்ஷன் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கலாம் அண்ட் இந்த மெத்தடில் கொடுத்துருக்கக்கூடிய அந்த இக்குவேஷன் வந்துட்டு ஹோமோஜீனியஸாக இருந்தாலும் நான் ஹோமோஜீனியஸாக இருந்தாலும் ஒரே போல் தான் செய்வோம் தட் இஸ் ஒரே ப்ரொசீஜர் தான் ஸோ இந்த மெத்தடு நீங்கள் யூஸ் பண்ணி செய்கிறீங்க அப்படின்னா கொடுத்துருக்குற அந்த ரெக்கரன்ஸ் ரிலேஷன் வந்துட்டு ஹோமோஜீனியஸாக அல்லது நான் ஹோமோஜீனியஸாக அப்படின்னு நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ண வேண்டிய தேவையே இல்லை ஓகேவா இப்போ நம்ம இந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு நம்ம கொடுத்துருக்கக்கூடிய எக்குவேஷன் அப்படி எழுதிக்கலாம் அடுத்தது ரைட் ஹேண்ட் சைட் ஜீரோ வரது போல் அரேஞ்ச் பண்ணணும் பட் இங்கே ஆல்ரெடி ரைட் ஹேண்ட் சைட் ஜீரோ தான் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் என்ன செய்வோம் ஹோல் இக்குவேஷனை எக்ஸ் பவர் என்னால் ப்ராடக்ட் பண்ணும் ஓகேவா அப்போது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் உள்ள ஃபஸ்ட்டு டேம் என்ன கிடைக்கும் ஏஎன் இன்டூ எக்ஸ் பவர் என் செகண்ட் டேம் வந்துட்டு மைனஸ் செவன் இன்டூ ஏ சஃபிஸ் என் மைனஸ் ஒன் இன்டு எக்ஸ் பவர் என் தேர்ட் டேம் வந்துட்டு ப்ளஸ் சிக்ஸ் இன்டூ ஏ சஃபிஸ் என் மைனஸ் டூ இன்டூ எக்ஸ் பவர் என் ஈக்குவல் டு ரைட் ஹேண்ட் சைடுக்கு வேல்யூ ஜீரோ இன்டு எக்ஸ் பவர் என் வரும் பட் ஜீரோ இன்டு எனி வேல்யூ ஜீரோ தான் ஓகேவா தென் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் என்ன செய்யணும் சமேஷன் எடுக்கணும் தட் இஸ் டேக்கிங் சமேஷன் என் ஈக்குவல் டு இந்த கொஸ்டினில் என்னோட வேல்யூ கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு டூன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இங்கே சமேஷனில் என் வேரிஸ் ஃப்ரம் டூ டு இன்ஃபினிட்டி இப்படி எடுக்கணும் ஓகேவா ஆன் போத் சைட்ஸ் ஸோ இந்த இக்குவேஷன் எப்படி ரெடியூஸ் ஆகும் பாருங்கள் சமேஷன் ஆஃப் ஏஎன் எக்ஸ் பவர் என் என் ஈக்குவல் டு டூ டு இன்ஃபினிட்டி மைனஸ் சமேஷன் ஆஃப் செவன் இன்டு ஏஎன் மைனஸ் ஒன் இன்டு எக்ஸ் பவர் என் வேறு என் ஈக்குவல் டு டூ டு இன்ஃபினிட்டி லாஸ்ட் டேம் வந்துட்டு ப்ளஸ் சமேஷன் ஆஃப் சிக்ஸ் இன்டு ஏ சஃபிக்ஸ் என் மைனஸ் டூ இன்டு எக்ஸ் பவர் என் வேறு என் ஈக்குவல் டு டூ டு இன்ஃபினிட்டி ஈக்குவல் டு ஜீரோ நெக்ஸ்ட் என்ன செய்யணும்னா இந்த சமேஷன் எல்லாம் நம்ம எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி எழுதணும் இப்படி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஒன்று செக் பண்ணிக்கணும் என்னென்னா இதில் இருக்கக்கூடிய ஏக்க சஃபிக்ஸில் உள்ள இந்த நம்பரும் எக்ஸ்க்கு பவரில் உள்ள நம்பரும் சேமாக தான் இருக்கணும் அப்படி ரீஅரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு தான் நம்ம இந்த சீரீஸை விரித்து எழுதணும் இதில் இந்த ஃபஸ்ட்டு டேமில் சஃபிக்ஸும் எக்ஸ்க்கு பவரும் சேமாக தான் இருக்குது ஆனால் இதில் இருக்கக்கூடிய செகண்ட் டேமில் பாருங்கள் சஃபிக்ஸில் என் மைனஸ் ஒன் இருக்குது பவரில் என்ன தான் இருக்குது ஸோ இந்த பவரையும் என் மைனஸ் ஒன் ஃபார்மில் ரீஅரேஞ்ச் பண்ணணும் அதுக்கு நம்ம என்ன செய்தால் போதும்னா இந்த பவரில் ஒரு ஒன்றை சப்ரேட் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஒன்றை ஆட் பண்ணிட்டோன்னா போதும் இப்போ நமக்கு இதில் பவர் வந்துட்டு என் மைனஸ் ஒன் ஃபார்மில் இருக்குது ஓகேவா இதே போல் லாஸ்ட் டேமில் பாருங்கள் இங்கே சஃபிக்ஸில் என் மைனஸ் டூ இருக்குது பட் பவரில் என் மட்டும் தான் இருக்குது ஸோ இந்த பவரை தான் நீங்கள் ரீஅரேஞ்ச் பண்ணணும் இந்த சஃபிக்ஸை நீங்கள் ஒன்றும் செய்யக்கூடாது ஓகேவா ஸோ இந்த பவரை நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம் என் மைனஸ் டூ ப்ளஸ் டூ தட் இஸ் இதில் இந்த இதே டேம் இங்கே பவரில் வர்றது போல் ஏதாவது நம்பர்ஸ் சப்ரேட் பண்ணி ஆட் பண்ணிடணும் ஓகேவா ஸோ விஜய் இம்ப்ளாயிஸ் இப்போது இதில் உள்ள இந்த ஃபஸ்ட்டு சீரீஸை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிடலாம் இதில் ஃபஸ்ட்டு எனக்கு டூ போடுறப்ப நமக்கு இந்த டேம் எப்படி கிடைக்கும் ஏ டூ இன்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படி கிடைக்கும் அடுத்து எனக்கு த்ரீ போட்டிங்கன்னா ஏ த்ரீ இன்டு எக்ஸ் பவர் த்ரீ கிடைக்கும் தென் ப்ளஸ் எக்ஸெட்ரா தென் மைனஸ் செகண்ட் டேமில் பாருங்கள் இங்கே ஒரு கான்ஸ்டன்ட் இருக்குதா அதை நம்ம வெளியில் எடுத்துடலாம் அண்ட் சமேஷன் ஆஃப் ஏ என் மைனஸ் ஒன் இன்டு இதில் பாருங்கள் எக்ஸுக்கு பவரில் ரெண்டு டேமுக்கு அடிஷன் இருக்குது தட் இஸ் இவ்வளோ சேர்த்து எம் போல் வச்சுக்கோங்க அண்ட் இந்த ஒன் இதை வந்துட்டு என் போல் வச்சுக்கோங்க தட் இஸ் இது எந்த ஃபார்மில் இருக்குதுன்னா எக்ஸ் பவர் எம் ப்ளஸ் என் இப்படி இருக்குது எக்ஸ் பவர் எம் ப்ளஸ் என்ன எக்ஸ் பவர் எம் இன்டு எக்ஸ் பவர் என் இப்படி எழுதிடலாமா ஸோ இங்கே நமக்கு என்ன கிடைக்கும் எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன் இன்டு எக்ஸ் பவர் ஒன் அப்படி கிடைக்கும் வேறு என் ஈக்குவல் டு டூ டு இன்ஃபினிட்டி அண்டு லாஸ்ட் டேம்லேயும் பாருங்கள் இங்கே ஒரு சிக்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் அதை நம்ம வெளியில் எடுத்துடலாம் ஸோ இங்கே ரிமைனிங் என்ன இருக்கும் ஏ சஃபிஸ் என் மைனஸ் டூ இன்டு இங்கேயும் இந்த எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் டூ ப்ளஸ் டூ இதை நம்ம எப்படி எழுதிடலாம் எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் டூ இன்டு எக்ஸ் பவர் டூ அப்படி எழுதிடலாம் என் ஈக்குவல் டு டூ டு இன்ஃபினிட்டி ஈக்குவல் டு ஜீரோ நெக்ஸ்ட் நம்ம ஒரு சப்ஸ்டியூஷன் கொடுக்கணும் ஏ நாட் ப்ளஸ் ஏ ஒன் இன்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏ டூ இன்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ த்ரீ இன்டு எக்ஸ் பவர் த்ரீ ப்ளஸ் எக்ஸெட்ரா இந்த சீரீஸுக்கு பதில் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னே
நம்ம என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் ஏ நாட் ரைட் சைடில் எடுத்தால் மைனஸ் ஏ நாட்டாக மாறும் ஏ ஒன் எக்ஸ் ரைட் சைடில் எடுத்தால் மைனஸ் ஏ ஒன் எக்ஸாக மாறிடும் தட் இஸ் இந்த சீரீஸ்க்கு பதிலாக இப்படி சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் ஓகேவா ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு ப்ராக்கெட்டில் நமக்கு என்ன வரும் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ஏ நாட் மைனஸ் ஏ ஒன் இன்ட்டு எக்ஸ் ஓகேவா தென் மைனஸ் செவன் இன்ட்டு இந்த செகண்ட் சமிஷனுக்குள்ளாடி பாருங்கள் இங்கே ஒரு எக்ஸ் பவர் ஒன் இந்த டேம் இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த வேல்யூவை நம்ம சமிஷனுக்கு வெளியில் எடுத்துடலாம் எதுனாலனா இதில் நம்ம இந்த சமிஷனை விரித்து எழுதுகிறப்ப என்னுக்கு தான் வேல்யூஸ் கொடுத்துக்கிட்டே இருப்போம் தட் இஸ் என் மட்டும்தான் வேரி ஆகும் ஸோ இந்த எக்ஸ் பவர் ஒன் எல்லா டேம்லேயும் இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும் ஸோ அதை காமனாக வெளியில் எடுத்துடலாம் ஓகேவா இப்போ இந்த ரிமெனி இருக்கக்கூடிய வேல்யூவை அப்படியே சீரீஸ் ஃபார்மில் எழுதிடலாமா தட் இஸ் ஃபஸ்ட் எனக்கு டூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஏக்க சஃபிக்ஸ் என்ன வரும் ஒன் வரும் எக்ஸுக்கு பவர் ஒன் வரும் அடுத்து எனக்கு த்ரீ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா ஏ டூ எக்ஸ் பவர் டூ கிடைக்கும் தென் ப்ளஸ் எக்ஸெட்ரா அப்படி கிடைக்கும் இதே போல் லாஸ்ட் டேம்லேயும் பாருங்கள் இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் இதை நம்ம சமேஷனுக்கு வழியில் எடுத்துடலாம் ஆல்ரெடி ஒரு சிக்ஸும் இருக்குது ஸோ சிக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்ட்டு ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய இந்த டேமை நம்ம விரித்து எழுதிடலாம் ஃபஸ்ட்டு எனக்கு டூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா ஏ சஃபிக்ஸ் ஜீரோ இன்ட்டு எக்ஸ் பவர் ஜீரோ வரும் எனி திங் பவர் ஜீரோனால் ஒன் தான் அடுத்தது எனக்கு த்ரீ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா ஏ ஒன் இன்ட்டு எக்ஸ் பவர் ஒன் வரும் அடுத்தது ஏ டூ இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸெட்ரா இப்படி கிடைக்கும் ஈக்குவல் டு ஜீரோ தட் இஸ் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ஏ நாட் மைனஸ் ஏ ஒன் எக்ஸ் தென் மைனஸ் செவன் எக்ஸ் தி ஹோல் இன்ட்டு இப்போ இதில் பாருங்கள் இந்த ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி இருக்கக்கூடிய இந்த சீரீஸுக்கு பதிலாக நம்ம இந்த சப்ஸ்டியூஷனை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதில் நமக்கு செகண்ட் டேம்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது இந்த சீரீஸில் ஏ ஒன் எக்ஸ் பவர் ஒன் இதுலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி இந்த லாஸ்ட் வரைக்கும் தான் இந்த ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி இருக்குது ஸோ இதுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ஏ நாட் தட் இஸ் ஜஸ்ட் இந்த ஏ நாட்டை அப்படி ரைட் சைடில் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா இந்த சீரீஸ்க்கு வேல்யூ கிடைக்கும் ஓகே ஸோ இங்கே நமக்கு ஜி ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ஏ நாட் அப்படி கிடைக்கும் ப்ளஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்ட்டு இந்த லாஸ்ட்டாக ஒரு ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி ஒரு சீரீஸ் இருக்குது பாருங்கள் இதோட வேல்யூவை தான் நம்ம இங்கே ஜி ஆஃப் எக்ஸ்னு அசியூம் பண்ணியிருக்கிறோம் ஸோ இதுக்கு பதிலாக ஜி ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் ஓகேவா ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ நம்ம இந்த எக்குவேஷனில் உள்ள ஜி ஆஃப் எக்ஸ் டேம் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணிடலாம் இதில் மூணே மூணு பிளேஸில் தான் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் டேம் இருக்குது ஸோ இப்போ நம்ம ஜி ஆஃப் எக்ஸை அவுட் சைடில் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா இங்கே ரிமைனிங் டேம் ஒன் இருக்கும் இங்கே நமக்கு ரிமைனிங் டேம் வந்துட்டு இந்த மைனஸ் செவன் எக்ஸ் இருக்கும் அண்ட் இங்கே நமக்கு ரிமைனிங் டேம் ப்ளஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்கும் அடுத்தது ஜி ஆஃப் எக்ஸ் இல்லாத ரிமைனிங் டேம் வந்துட்டு ஏ நாட் இங்கே ஒரு டேம் இருக்குது இங்கே ஒரு டேம் இருக்குது அண்ட் இங்கே ஒரு டேம் இருக்குது அண்ட் இங்கே வந்துட்டு மைனஸ் ஏ நாட் இருக்குது அண்ட் இங்கே வந்துட்டு மைனஸ் ஏ ஒன் இன்டி எக்ஸ் இருக்குது அண்ட் இங்கே வந்துட்டு மைனஸ் ஏ நாட் அவுட் சைடில் ஒரு மைனஸ் செவன் எக்ஸ் இருக்குது ரெண்டும் ப்ராடக்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா செவன் எக்ஸ் இன்ட்டு ஏ நாட் அப்படி கிடைக்கும் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அண்ட் இதில் இந்த ஏ நாட் அண்ட் ஏ ஒன்னுக்கு வேல்யூவை அடுத்தது சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் இந்த கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஏ நாட்டுக்கு வேல்யூ எயிட் அண்ட் ஏ ஒன்னுக்கு வேல்யூ சிக்ஸ் ஸோ இந்த இக்குவேஷனை நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம்னா ஜி ஆஃப் எக்ஸ் தி ஹோல் இன்ட்டு இதில் இந்த ஹையஸ்ட் பவர் ஃபஸ்ட்டு வர்றது போல் ரீஅரேஞ்ச் பண்ணிடலாம் தட் இஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் செவன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் தென் மைனஸ் ஏ நாட்டுக்கு பதிலாக எயிட் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் தென் மைனஸ் ஏ ஒன்றுக்கு பதிலாக சிக்ஸ் ஸோ சிக்ஸ் எக்ஸ் வரும் தென் ப்ளஸ் செவன் இன்டு எக்ஸ் இன்டு ஏ நாட் ஏ நாட்டுக்கு வேல்யூ எயிட் செவன் இன்ட்டு எயிட்னா ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஸோ லாஸ்ட் டேம் வந்துட்டு ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் எக்ஸ் அப்படி கிடைக்கும் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அண்ட் இதில் பாருங்கள் இந்த மைனஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் எக்ஸ் ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி எக்ஸ் அப்படி கிடைக்கும் அடுத்ததாக ஜி ஆஃப் எக்ஸ் இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய இந்த ரெண்டு டேமையும் ரைட் சைடில் எடுத்துடலாம் தட் இஸ் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் இன்ட்டு சிக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் செவன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த மைனஸ் எயிட்டாக ரைட் சைடில் எடுத்தால் ப்ளஸ் எயிட்டாக மாறிடும் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி
அண்ட் இங்கே நமக்கு த ஹையஸ்ட் பவர் அதோட கோஎக்ஷன்ட் ஒன் இல்லை வேறு ஒரு நம்பர் இருக்குது ஸோ இதை ஃபேக்டரைஸ் பண்ண நம்ம என்ன செய்வோம் ஜஸ்ட் இதில் இருக்கக்கூடிய இந்த நம்பரையும் இந்த கான்ஸ்டன்ட் எலிமெண்ட் இந்த ரெண்டையும் ப்ராடக்ட் பண்ணி எழுதிக்கணும் அடுத்தது ஏதாவது ரெண்டு நம்பர் எடுத்து ப்ராடக்ட் பண்ணுனா இந்த சிக்ஸ் வரணும் சேம் டூ நம்பர் எடுத்து ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த எக்ஸோட கோஎஃபிஷியன்ட் மைனஸ் செவன் கிடைக்கணும் அப்படிப்பட்ட ரெண்டு நம்பர்ஸ் எதெல்லாம்னா மைனஸ் சிக்ஸ் அண்டு மைனஸ் ஒன் இதை ரெண்டையும் ப்ராடக்ட் பண்ணால் ப்ளஸ் சிக்ஸ் வரும் ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் மைனஸ் செவன் வந்துடும் ஸோ இந்த டினாமினேட்டரை நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம்னா தட் இஸ் எயிட் மைனஸ் ஃபிஃப்டி எக்ஸ் டிவைடட் பை இந்த சிக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அடுத்ததாக இருக்கக்கூடிய இந்த மைனஸ் செவன் எக்ஸ் இதை வந்துட்டு இந்த மைனஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் அண்டு மைனஸ் ஒன் எக்ஸ் இதை யூஸ் பண்ணி எழுதலாமா தட் இஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இன்டு எக்ஸ் இந்த ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் தான் மைனஸ் செவன் எக்ஸ் வரும் ஸோ அடுத்த ஸ்டெப்பில் இந்த மைனஸ் செவன் எக்ஸ் இதுக்கு பதிலாக மைனஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் தென் ப்ளஸ் ஒன் ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட் மைனஸ் ஃபிஃப்டி எக்ஸ் டிவைடட் பை இதில் இந்த ஃபஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் டேமில் சிக்ஸ் எக்ஸ் காமனாக இருக்குது ஸோ ஒரு சிக்ஸ் எக்ஸை வெளியில் எடுத்துட்டோன்னா இங்கே ரிமைனிங் டேம் எக்ஸ் இருக்கும் இங்கே வந்துட்டு மைனஸ் ஒன் இருக்கும் அண்ட் தேர்ட் அண்ட் ஃபோர்த்து டேமில் இருந்து ஒரு மைனஸ் ஒன்னை வெளியில் எடுத்துட்டோன்னா இங்கே ரிமைனிங் டேம் ப்ளஸ் எக்ஸ் இருக்கும் இங்கே வந்துட்டு மைனஸ் ஒன் இருக்கும் இப்போ இதில் பாருங்கள் இந்த எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் வந்துட்டு இங்கேயும் இங்கேயும் காமனாக இருக்குது ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் டினாமினேட்டரில் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்னை காமனாக வெளியில் எடுத்துடலாம் நியூமரேட்டரில் எயிட் மைனஸ் ஃபிஃப்டி எக்ஸ் அது அப்படியே தான் இருக்கும் தட் இஸ் டினாமினேட்டரில் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்னை வெளியில் எடுத்தோன்னா இங்கே ரிமைனிங் டேம் சிக்ஸ் எக்ஸ் இருக்கும் இங்கே வந்துட்டு மைனஸ் ஒன் இருக்கும் இப்போ நமக்கு டினாமினேட்டர் ஃபேக்டர் ஃபார்மில் மாறிடுச்சு அண்ட் ஆல்சோ நம்ம வந்துட்டு இந்த ஃபேக்டரை ஒன் மைனஸ் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ் இப்படி தான் ரீஅரேஞ்ச் பண்ணணும் தட் இஸ் ஒன் வந்துட்டு எப்போதும் ப்ளஸில் தான் இருக்கணும் ஓகேவா அடுத்த ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ஆர் ப்ளஸ் எப்படி இருந்தாலும் அதுக்கு ஒரு சீரியஸ் ஃபார்முலா உண்டு ஆனால் இங்கே டினாமினேட்டரில் பாருங்கள் ரெண்டு ஃபேக்டர்லேயும் ஒன் வந்துட்டு மைனஸில் இருக்குது அதனால் நம்ம என்ன செய்யணும்னா இந்த ரெண்டு ஃபேக்டர்லேயும் இருந்து மைனஸை வெளியில் எடுக்கணும் ஸோ இதை நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம்னா எயிட் மைனஸ் ஃபிஃப்டி எக்ஸ் டிவைடட் பை இங்கே நம்ம ஒரு மைனஸை வெளியில் எடுத்தோன்னா ரிமைனிங் இங்கே ப்ளஸ் ஒன் இருக்கும் இங்கே வந்துட்டு மைனஸ் எக்ஸ் இருக்கும் அதே போல் செகண்ட் ஃபேக்டர்லேயும் இருந்து மைனஸ் ஒன்னை வெளியில் எடுத்துட்டோன்னா இங்கே ரிமைனிங் டேம் ப்ளஸ் ஒன் இருக்கும் இங்கே வந்துட்டு மைனஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் இருக்கும் இப்போ இதில் இந்த மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் ரெண்டையும் டினாமினேட்டரில் ப்ராடக்ட் பண்ணுனா ப்ளஸ் ஒன்னாக மாறிடும் தட் இஸ் ஜிஎஃப் எக்ஸோட வேல்யூ எயிட் மைனஸ் ஃபிஃப்டி எக்ஸ் பை ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் இப்படி கிடைக்கும் ஓகேவா இப்போ இதில் டினாமினேட்டரில் ரெண்டு ஃபேக்டர் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதை நீங்கள் டைரெக்டாக நியூமரேட்டருக்கு எடுக்கக்கூடாது பிகாஸ் இங்கே ரெண்டு ஃபேக்டர் கடையில் ப்ராடக்ட் இல்லையாக இருக்குது ஸோ இங்கே நம்ம பார்ஷியல் ஃப்ராக்ஷன் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி ரெண்டு டேமாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணணும் அதுக்கு அப்புறம் தான் இதை வந்துட்டு ஒன் மைனஸ் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ் பவர் மைனஸ் ஒன் அல்லது ஒன் ப்ளஸ் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ் தி ஹோல் பவர் மைனஸ் ஒன் இந்த ஃபார்முக்கு ரீஅரேஞ்ச் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ அதுக்கு ஜஸ்ட் இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடை மட்டும் ஃபஸ்ட்டு கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் இது இக்குவேஷன் நம்பர் ஒன்று வச்சுக்கலாம் நாவ் கன்சிடர் தி டேம் எயிட் மைனஸ் ஃபிஃப்டி எக்ஸ் பை இந்த ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் இதை நம்ம எப்படி ஸ்ப்ளிட் பண்ணலாம் பாருங்கள் இதில் டினாமினேட்டரில் இருக்கக்கூடிய ரெண்டு ஃபேக்டர்லேயும் எக்ஸுக்கு பவர் ஒன் தான் இருக்குது ஸோ இதை வந்துட்டு ஏ பை ஃபஸ்ட் ஃபேக்டர் ப்ளஸ் பி பை செகண்ட் ஃபேக்டர் இப்படி ஸ்ப்ளிட் பண்ணிடலாம் ஓகேவா அடுத்து இந்த ரெண்டு டேமையும் ஆட் பண்ணிடலாமா அண்ட் இது வந்துட்டு ஃப்ராக்ஷன் ஃபார்மில் இருக்குது ரெண்டு டேமுக்கு டினாமினேட்டரும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது ஸோ இதை ஆட் பண்ண என்ன செய்யணும் ஜஸ்ட்டு ரெண்டு டினாமினேட்டரையும் ப்ராடக்ட் பண்ணி இங்கே டினாமினேட்டரில் எழுதணும் அதுக்கப்புறம் அப்படி கிராஸாக மல்டிப்ளை பண்ணி நியூமரேட்டரில் எழுதணும் தட் இஸ் ஏ இன்டு இந்த டினாமினேட்டர் தென் ப்ளஸ் பி இன்டு இந்த டினாமினேட்டர் லெஃப்ட் சைட் அண்ட் ரைட் சைட் டினாமினேட்டர் ரெண்டும் சேமாக இருக்குது ஸோ அதை ரெண்டை கேன்சல் பண்ணிடலாம் ஸோ எயிட் மைனஸ் ஃபிஃப்டி எக்ஸ் இதோட வேல்யூ என்ன வரும் ஏ இன்டு ஒன் மைனஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ்
minus 5 ni kadekam that is minus 5a so idil end a ka value kandupidike enna cheyano minus 5 vaala divide panna podum so minus 42 by minus 5 ni kadekam minus cancel pannano na 42 by 5 apdi kadekam அடுத்தது பியோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கலாம் அதுக்கு இந்த ஏ இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபஸ்ட்டு டேம் இதை நம்ம சீரோவாக மாற்றணும் இதை சீரோவாக மாற்றுறதுக்கு நம்ம எக்ஸுக்கு ஒரு சப்ஸ்டியூஷன் கொடுக்கணும் எப்படி சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும்னா அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற நம்பர் சிக்ஸ் தானே இங்கே நமக்கு மைனஸில் தான் இருக்குது ஸோ எக்ஸுக்கு பதிலாக இந்த சிக்ஸோட ரெசி ப்ரோக்கல் எடுத்தால் போதும் தட் இஸ் எக்ஸுக்கு பதிலாக ஒன் பை சிக்ஸ் அப்படின்னு எடுத்திங்கன்னா இந்த ஃபேக்டர் எப்படி ரெடியூஸ் ஆகும் ஒன் மைனஸ் சிக்ஸ் இதில் சிக்ஸ் சிக்ஸ் கேன்சல் ஆகி ஆன்சர் சீரோனி கிடைக்கும் ஸோ செகண்டாக வந்துட்டு புட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை சிக்ஸ் இன் இக்குவேஷன் நம்பர் டூ ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு எப்படி ரெடியூஸ் ஆகும் பாருங்கள் எயிட் மைனஸ் ஃபிஃப்டி இன்ட்டு ஒன் பை சிக்ஸ் ஈக்குவல் டு இந்த டேம் சீரோவாக மாறிடும் தென் பி இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் ஒன் பை சிக்ஸ் இந்த லெஃப்ட் சைடு சிம்பிளிஃபை பண்ணுனா மைனஸ் டூ பை சிக்ஸ் அப்படி மாறிடும் ஈக்குவல் டு பி இன்ட்டு இந்த ரெண்டையும் நம்ம ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபைவ் பை சிக்ஸாக மாறிடும் இதில் நீங்கள் எல்சியம் எல்லாம் எடுத்து கஷ்டப்படாதீங்க கால்குலேட்டர்லேயே ஃப்ராக்ஷனோட அடிஷன் சப்ராக்ஷன் எல்லாம் ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கலாம் அந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணுங்கள் ஓகேவா இந்த மெத்தட் தெரியலை அப்படின்னா அந்த வீடியோட லிங்கை டிஸ்கிரிப்ஷன் அண்ட் சாட் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் தேவைப்படுறவங்க யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா இப்போ இதில் லெஃப்ட் சைட் அண்ட் ரைட் சைட் டினாமினேட்டரில் சிக்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா சேமாக இருக்குதா இதை ரெண்டையும் கேன்சல் பண்ணிடலாம் ஸோ பீக்க வேல்யூ என்ன வரும் ஜஸ்ட்டு ஃபைவ் வேலை டிவைட் பண்ணிடுங்க மைனஸ் டூ பை ஃபைவ் அப்படி கிடைக்கும் ஓகே ஸோ இங்கே பீக்க வேல்யூ மைனஸ் டூ பை ஃபைவ் அண்ட் ஏயோட வேல்யூ ஃபோர்ட்டி டூ பை ஃபைவ் இப்போ இந்த ரெண்டு வேல்யூவையும் கொண்டு இக்குவேஷன் ஒனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் தட் இஸ் இங்கே இக்குவேஷன் நம்பர் ஒன் என்ன பாருங்கள் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எயிட் மைனஸ் ஃபிஃப்டி எக்ஸ் டிவைடட் பை இந்த ரெண்டு ஃபேக்டர் பட் இதுக்கு பதிலாக தான் இங்கே நம்ம ஒரு சப்ஸ்டியூஷன் கொடுத்துருக்கோம் பாருங்கள் ஏ பை ஃபஸ்ட் ஃபேக்டர் ப்ளஸ் பி பை செகண்ட் ஃபேக்டர் ஸோ இதை கொண்டு இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஜி ஆஃப் எக்ஸோட வேல்யூ என்ன வரும் ஏ பை ஒன் மைனஸ் சிக்ஸ் ப்ளஸ் பி பை ஒன் மைனஸ் சிக்ஸ் சிக்ஸ் அப்படி கிடைக்கும் அடுத்தது ஏ பிக்க வேல்யூவை கொண்டு இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் ஓகேவா ஸோ இக்குவேஷன் நம்பர் ஒன் எப்படி ரெடியூஸ் ஆகும்னா தட் இஸ் இக்குவேஷன் நம்பர் ஒன் இம்ப்ளைஸ் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் இதோட வேல்யூ ஏ டிவைடட் பை ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் இங்கே ஏக்க வேல்யூ என்ன வந்தது ஃபார்ட்டி டூ பை ஃபைவ் ஸோ ஃபோர்ட்டி டூ பை ஃபைவ் டிவைடட் பை ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் தென் ப்ளஸ் பி டிவைடட் பை ஒன் மைனஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் இங்கே பிக்க வேல்யூ மைனஸ் டூ பை ஃபைவ் டிவைடட் பை ஒன் மைனஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் இதில் டினாமினேட்டரில் பாருங்கள் இங்கே ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் பவர் ப்ளஸ் ஒன் இருக்குது இங்கே ஒன் மைனஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் தி ஹோல் பவர் ப்ளஸ் ஒன் இருக்குது இந்த ரெண்டு ஃபேக்டரையும் அப்படி நியூமரேட்டருக்கு எடுத்துடலாம் அப்போ இந்த பவர் ஒன் வந்துட்டு பவர் மைனஸ் ஒன்னாக மாறிடும் தட் இஸ் ஃபார்ட்டி டூ பை ஃபைவ் இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் தி ஹோல் பவர் மைனஸ் ஒன் அடுத்த டேம் வந்துட்டு மைனஸ் டூ பை ஃபைவ் இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் தி ஹோல் பவர் மைனஸ் ஒன் இப்போ நம்ம அந்த சீரீஸ் ஃபார்முலாவை அப்ளை பண்ணிடலாம் தட் இஸ் இதில் ஃபஸ்ட்டு டேமில் பாருங்கள் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் தி ஹோல் பவர் மைனஸ் ஒன் இப்படி இருக்குது அண்ட் இந்த ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் தி ஹோல் பவர் மைனஸ் ஒன் இதோட சீரீஸ் ஃபார்ம் என்னென்னா இதை நம்ம வந்துட்டு சமேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் பவர் என் வேறு என் ஈக்குவல் டு சீரோ டு இன்ஃபினிட்டி இப்படி எழுதிடலாம் ஓகேவா ஜஸ்ட் இதை எக்ஸ்பைன் பண்ணி பாருங்கள் இந்த சீரீஸ் தான் கிடைக்கும் ஸோ இந்த ஃபேக்டருக்கு பதிலாக நம்ம இப்படி சமேஷனில் எழுதிடலாம் ஓகேவா ஜிசி ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி டூ பை ஃபைவ் என்று இதுக்கு பதிலாக சமேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் பவர் என் பிகாஸ் இங்கே எக்ஸ் தானே இருக்குது ஸோ அந்த வேல்யூ எழுதி அதுக்கு பவர் என் வேறு என் ஈக்குவல் டு சீரோ டு இன்ஃபினிட்டி தென் மைனஸ் டூ பை ஃபைவ் என்று இதுவும் அதே போல் தான் இருக்குது பட் இங்கே எக்ஸுக்கு பதிலாக சிக்ஸ் எக்ஸ் இருக்குது ஸோ இதோட வேல்யூ எப்படி எழுதிக்கலாம் சமேஷன் ஆஃப் சிக்ஸ் எக்ஸ் தி ஹோல் பவர் என் வேர் என் ஈக்குவல் டு சீரோ டு இன்ஃபினிட்டி அண்ட் இந்த செகண்ட் சீரீஸில் பாருங்கள் சிக்ஸ் எக்ஸ் தி ஹோல் பவர் என் இதை நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம் சிக்ஸ் பவர் என் இன் டு எக்ஸ் பவர் என் அப்படி எழுதிடலாம் ஓகேவா இது வந்துட்டு ஜி ஆஃப் எக்ஸோட வேல்யூ ஸோ ஜி ஆஃப் எக்ஸோட வேல்யூவை இப்படி சமேஷன் ஃபார்மில் எழுதுனதோ நம்ம சொல்யூஷன் எழுதிடலாம் ஸோ சொல்யூஷன் என்ன வரும் ஏஎன் ஈக்குவல் டு